Welcome to yet another beautiful, fun-filled episode of Cutie, the Beauty Soap Comedy Masters. अगर एक Comedy Masters आप इन्हें मारे भी क्या नहीं हुआ ना इन्हें आंगोटे के full fun ना आयरिक्यू हम आदि ना ही नमक के नम्र Masters ने गोड़ा स्वागत हम चाहिए हम Let's welcome Nadika, Pakul Jaitan and Rajweta. Namaskar. इन्हें तो इन्हें makeup room में ले topic के अंदर नून आ रही हो. Cinema कारिंग ला cinema dialogues है क्या देखिए ना यानी school बड़ी क्यों बगे नमल पेटन एंडिंग लोग के सिनेमा पे टाइलो की बम मामू के ना पे टाइलो की बम आगे नमल बारे इन लोग डेलो चंदू ने तोपी के नार को मार गिल्ला मक्कले इन्हें कब आए इन्हें पढ़ते थे आना बच्चे बारे ना डाइलो की नहीं आ रही अलग ही लाल ऐटन और में ओन्ने जेरी जेट सवारी गिरी गिरी अंगने बारे अलग ही लिपस सूर्य शेट ने बारे नहीं कि पाप पुल्ले ओर में ओन्नो ये मुगा मोर में कान नहीं ला इन्हें कब आए डे एक्टर दिन के बारे में कानी क्यों अबे यान आलेख भी आए नो यांगल इन्दी चाइल्डी शकना आगे ही मूंद भेरे मात्र इन्हें सेंट्री इधर टू आगे ही मूंद डायलॉग मात्र इन्हें पार्ने नारक कोल अदा ऐसे जान पार्ने भेरे इंदा नाला कोर्सिंग का मंचला उन अंगलियां कोर्सिंग वीडियो क्लिप पे आने चाहिए रावे इंदर आधे एट बंदा पटेरी जाने इंदा अदर गॉम्बेटीश नाइट में लातों ने गप्पन दंग टी ला। आन गल लान। Thing, it is quite unbecoming an officer. I pity you for the dirty game you have played in this case, that of a manipulator. A police officer is supposed to be the watchdog of justice and a servant of the society. But instead, you behaved like a barking mad dog to wreak vengeance against your family enemy. Now, I have a feeling that I have a feeling. If I ask you to ask you, I will ask you to ask three things. I will ask you to ask a story. I will ask you to ask a dialogue. I will ask you to ask a modulation. I will ask you to ask a character. I will ask you to ask a feeling that I have a feeling. Share it. Mohan Lai, I have a feeling that 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 I have a feeling. Okay. I don't know how to advance this. I don't know how to advance this dialogue. Just one. Anjir pun jangan terlucu juga, naik sendiri. Ini tu ready ya, na? Bini anda ready ya, na? Ini tu perannya ni, action perannya ni. Ini anjir page dialogue pun boleh betul modelation perannya ni. Ha, tekni ni ni kerana yang nasi anjir ya, na? Nampak. 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 Itu most stylish, lebih banyak orang cerita nak kalau yaitu orang betul itu yang mana itu puli, saya orang orang lepas orang itu, baru sih mana itu, le. Apa adanya kalau itu kanan ada beri ceri puli cium bom, am modulation, adun itu style, parking orang orang itu orang itu orang dah sayang kan di le. Apa kena apa yang beli alka rakyat itu, melayu sini. Suresh kau bini adu orang ni, ini power way kita gaya itu le, banyak ramai itu insta ini orang. Apa yang gaya itu le? Mohon lah langgan itu power force itu dialog orang nak lalai. Mohon lah ni ceri kau modulation, illa tu reaktor. Mohon lah ni apa ni? Illa wakil murkin ni lah. Jelas saya ni lalu tu apa kan? Mohon lah ni apa ni? Jelas saya ni apa ni? Angin apa ni? Tuli. Mamu tu ada. Mamu tu ni pun jauh dialog orang. Angin ada. Orang perhatian selalu tu puli kita roaring sambo beri. Aduh ini kau ni kengil dialog orang. Niem bicarang kor pada ini belakang ada kepata kor ini gunda gunung kai kor tu beri cahil. Ini ada pernah ada orang yang lantik anda kal ke ilan anda titi teri kita ni anda ini das tim lada, ni anda ini nasihat tim magelam ini ya. Oh itu. Alam kita orang berita kita buli ya nasihat tim magelam ini ya wakil londo, ah berendering londo. True true. Pada parah pun, kita relate itu kepada kita correct itu manusia londo. Super. Thank you. Thank you so much. Pakar cerita. Pakar cerita. Ini nak pernah anda nama orang lalu. Ipin ini muda ini ala anda pakar cerita ini baru ala parah. Am tu na ani kita ala berapa. Jadi istri Kumar. Yes. Anda perlu buat ambil cerita. Anda reason ni kau tu baru ala. Reason ni orang yang macam tu lalu. Actor tu orang yang bom. Yang pelapor albuda perlu buat lalu. Ini dah kemeng ini terak mana je ini nu lalu. Orang sinema kerjanya ada tu sinema ini kau lalu. Ada tu ni perayaan. Aduh bola tanah, awalnya cendana kerjanya bola, ada tu India, orang 
ഒരു ക്ഷമയും ആ കഥാപാത്രം ചിലപ്പോൾ വലിയ സിനിമയായിരിക്കും ചെറിയ സിനിമയായിരിക്കും ചില സമയത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റിലൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ചേട്ടന് അതിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൂ ഓക്കെ ഇക്ക ഇപ്പോൾ കാണിച്ച സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച മൂന്ന് പേരിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത എനിക്ക് അടുത്തൊരു പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് സുരേഷ് ചേട്ടനായിട്ടാണ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അത്രയും സമയമൊന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഏഴിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും മറ്റു രണ്ട് പേരുടെ കൂടെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇവൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ അജി പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്പിളിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്നും നാലും കഥാപാത്രങ്ങളും മൂന്നും നാല് ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള പല ആക്ടേഴ്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പത്ത് ദിവസം വേണമെന്ന് പറയും ആ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മറ്റ് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പറയുന്നുണ്ട് ചില ഇമോഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ലാലേട്ടനൊക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് ലാൽ ജോസ് പറയുന്നുണ്ട് ചില നമ്മൾ പേടി പേടിച്ചു പോകും കാരണം എന്ന് ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ഇത് ചെയ്യേണ്ട സീൻസിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ആലട്ടം വന്നിട്ട് നല്ല തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ആൾ മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇവര് മാറാൻ പറ്റുക ഒരു സംഭവം എഴുപത്താറ് കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് നരികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയഭാരതിയാണ് ജയഭാരതി മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല തമിഴിലാണ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് പക്ഷെ അവർ മലയാളം സംസാരിക്കുക അപ്പം അന്നൊക്കെ ഉച്ച ഒരു ഒരു പടം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വേറൊരു പടം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത്ര ബിസിയാണ് അവരൊക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ മുതിര മുതിര ഏതാണോ അങ്ങനെ മുരുകല സ്റ്റുഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അസിസ്റ്റൻ അന്ന് ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ജയഭാരതി ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഒരു ആ അതിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ നിർത്തി നീ നിർത്താതെ തമ്പി നീ നിർത്തണ്ട നീ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ആ പിന്നെ കൊടുക്കുക ആ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക പഠിച്ചോ ഏത് മണിമംഗലം തറവാട്ടിലല്ലേ ആ ഓക്കെ മണിമംഗലം തറവാട്ട് ശരി എടുത്ത് അവൻ അങ്ങ് വല്ലാതെ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല നോക്കുന്നുമില്ല ഒരു അതിനിടയ്ക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടും മറ്റേ ഇട ചീപ്പിടുന്ന അങ്ങ് ചെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ അവർ സെറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ള സീനാണ് അപ്പം ശശികുമാർ സ്വാമി ഒരു ലെങ്തി ഡയലോഗ് ആണ് അമ്മ നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോകണം ടേക്ക് സ്റ്റാർ ക്യാമറ ആക്ഷൻ അവൻ അവിടെ ഒന്ന് വായിച്ച് രണ്ട് പേജ് ഡയലോഗ് വിത്ത് കരച്ചിൽ എമോഷൻ അതൊക്കെ മൂവ് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ ആണ് അതൊരു സ്ഥിതിയാണ് അങ്ങനെ ഡയലോഗ് പഠിച്ച് അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ഡബിംഗ് അന്ന് ഡബിംഗ് ഇല്ല അന്ന് ഡയറക്ട് തന്നെ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് എടുത്തു രസകരമായ ഒരു ചാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റിയത് അറിയാനും പറ്റിയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല കഥകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ക്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിലെ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് അതെ ഇന്ന് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ തിരുവാതിരകളും എല്ലാം ഉണ്ടോ അറിയില്ലേപ്പാ നമ്മുടെ ഈ ബാറിലും ചാനലിലൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ച് വൈറലായ ഒരു പുള്ളിക്കാരല്ലേ ആ പുള്ളി എനിക്കറിയാം കോടതിയാണല്ലോ എനിക്കറിയാം അതെ കൊച്ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇന്നൊരു ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് അത് കൊച്ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ജഡ്ജിയോട് നേരത്തെ പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കേസ് എന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി അല്ല എന്റെ കൊച്ചേട്ടാ എന്റെ പെണ്ണും പുള്ളി എന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഊരി തന്നെ എനിക്ക് ഡൈവോഴ്സ് വേണം അത് പെണ്ണുമ്പോളെ വന്നിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണുമ്പോളെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അവള് വരും അന്ന
ആകും ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഇന്ന് ജഡ്ജിയളിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ഡൈവോഴ്സ് മേടിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിരുന്ന കോടതിയാണ് അയ്യോ ജഡ്ജി നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പെരിയസ്വാമിയൊന്നുമല്ല അത് ജഡ്ജ് തൊഴുവൊന്നും വേണ്ട കൊണ്ടോന്നോ എന്ത് മൊട്ട പൊരിച്ചത് കൊണ്ടോന്നോ മൊട്ട പൊരിച്ചതോ ഇന്നലെ എന്നെ മീൻ മറത്ത് ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചില്ലേ ആ അപ്പൊ ഇന്ന് മൊട്ട പൊരിച്ച് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കോഴി മൊട്ട കിട്ടിട്ടില്ല കോഴി മൊട്ട കിട്ടില്ലെന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോഴിയെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ ഞാൻ വിധിച്ചു എന്റെ വീട്ടിൽ ആകെ ഒരു കോഴി ആ കോഴിയാണ് എന്താ ഈ നിൽക്കുന്നത് കേസ് വിളിക്കാണ് കേസ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒന്നാം കഷി മതിലില്ലാ വീട്ടിൽ മണികണ്ഠൻ മകൻ മധുസൂദനൻ ഹാജരുണ്ടോ 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 എടാ ഭൈ പൊട്ട അയ്യാക്കട കണ്ണിൽ തന്നെ തിമിരമാണോ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കൂട്ടിക്കറി കൂട്ടിക്കറി ഞാൻ തത്തമ്മയോ അങ്ങനെ നെല്ല് തരേണ്ടി വരും മേപ്പടി കേസിൽ രണ്ടാം കക്ഷി സുരേന്ദ്രൻ മകൻ സുമലത ഹാജരുണ്ടോ 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 ആ കൂട്ടിക്കറി കോടതി മുമ്പാകെ സത്യം മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിറക്കൂട്ട് സിനിമ ഒരുപാട് കണ്ടതാ എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ അറിയാൻ ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടാ വന്നേക്കണ പിന്നെ കോടതി മുമ്പാകെ സത്യം മാത്രമേ സത്യം മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ഇത് മറ്റേ പുള്ളിയല്ലേ അത് ഏത് നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളേ ഡാൻസ് കളിക്കണേ അതെ പറഞ്ഞേ ആ ആളെ പറഞ്ഞേ ഞാന് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവള് നുണയാ പറയുള്ളൂ സത്യം ഇവിടെ വിളിച്ചു വേണോ അല്ലെ ജഡ്ജി അദ്ദേഹം അയാളോട് ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ ഞാനൊന്ന് വാദിക്കട്ടെ കോടതി അതിട്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയോ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റുപോയി സാറേ അത് തോറ്റു തോറ്റുപോയത് അത് തോറ്റുപോയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പുള്ളി എന്നെ ജയിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പുറകെ ചെന്ന് പേന എടുത്തോണ്ട് വിടും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതല്ല സാറേ എന്നെ ആ സമയം മുതൽ നിരന്തരം എന്റെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള എന്റെ ആ ഒരു വ്യഗ്രത പുള്ളി അങ്ങ് തടഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചു നശിപ്പിച്ചു പ്ലീസ് എന്റെ കക്ഷിയെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രേമ വിവാഹമായിരുന്നു പ്രേമ വിവാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വേ ആയിരുന്നു സാറേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം കിടിക്കാച്ചി ഫാമിലി സൂപ്പർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ പിരിയണമെന്ന് എന്താണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് സാറേ ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പിരിയും അത് ഞാൻ പിരിയാൻ ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ആദ്യം ഇവരുടെ സങ്കടം എന്താണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സങ്കടം പറയൂ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് കേൾക്കണം നാളെ വീട്ടിലൊന്നും വരാവോ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഡൈ സെറ്റ് ആകുന്ന ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഡൈ അടിച്ചു വരാവോ ഞാനോ ആ കെട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവര് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് സങ്കടം എന്താന്ന് വെച്ചാ സാറേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് ഫുൾ ടൈം അങ്ങ് ഡാൻസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയ ഡാൻസ് മാളിൽ പോയ ഡാൻസ് ചന്തയിൽ പോയ ഡാൻസ് പിള്ളേര് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പോയ അവിടെ ചെന്ന് ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കാരണം എനിക്ക് നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു കലാരൂപമല്ലേ അത് എവിടെ കളിച്ചാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനത് സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ജീവിക്കുക സാറേ അതിനിടയിലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങ് ഏതിനിടയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാറേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് ഞാൻ അങ്ങ് പോകുന്നില്ല പാട്ടിന് പോയാൽ ഞാൻ എന്റെ ഡാൻസിന് പോകും മനുഷ്യനെ പറയാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല പോ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല പോ ആ അവളെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും പറയും എന്റെ പൊന്ന സാറേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കബഡി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മൂലാധാരം തല്ലിയൊന്ന് വീണു നടു വലിയൊന്ന് വീണു ആ അവിടെ
ഭർത്താവിന് തലവേദന വന്ന ഭാര്യക്ക് വിക്സ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ തലവേദന വരുമ്പോ വിക്സ് പറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആരായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തലവേദന ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് കെട്ടിയോ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ തലവേദന അന്ന് തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും പിരിയാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സാറേ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ ഇടയിൽ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരെ സാറേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വിളിച്ച് അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കർമ്മം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നെ കർമ്മം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൊടം തലയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പുള്ളി ഒരു ഡാൻസ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കൊടോ പൊട്ടിച്ച് അച്ഛന്റെ ചിതയ്ക്കാത്ത എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അത് സാറിന് അറിയാലോ എനിക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷാരം കണ്ടാൽ സ്ത്രീകാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ ഡാൻസ് കളിക്കും അറിയാലോ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേ കയറുന്ന ഡാൻസ് കളിക്കണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുഴപ്പുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പരസ്ത്രീ ബന്ധമുണ്ട് ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആരോപിക്കുന്നത് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ സാറേ എനിക്കുള്ള കാര്യം ഇനി ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയാം സാറേ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായി കൊണ്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് സാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് എന്റെ വൈറലായിട്ടുള്ള ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഇന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവള് വന്നാൽ ഉള്ളത് പറയുവാണ് ഞാൻ വിളിട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൂടെ പോകും ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കും ഇത് മൊത്തം ഡൈവോഴ്സ് അല്ലേ അതല്ലേ ഏത് വേണം ഇതിൽ ഒന്നും എടുത്താൽ കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഈ മറ്റേ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടിനെ കാണണോ കണ്ടുകളെ എന്താ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് അയ്യോ ആ സാൽമി സാൽമി സാൽവി ആ സാൽമി സാൽവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ ആ ഒന്ന് വിളിക്കാം സാൽമിനെ വിളിക്കാം വരാമറ കോടതി പരിസരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഡിവോഴ്സ് കൂടെ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്താസ്തും ഷാജഹാനെ പോലെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണം വൈഫിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ സാറേ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണം സാറേ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം വേണമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോ എനിക്ക് വേണ്ട സാറേ എനിക്കും വേണം എനിക്കും വേണം കൊടുക്ക് സാറേ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ മാത്രമല്ല വന്നത് എന്റെ ആങ്ങളെ ഇവിടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഏട്ടനെ കൊണ്ടുപോയ എന്റെ ആങ്ങളെ പാല അജി പോണ്ട് അജി ചേട്ടാ മണിയാറ മറ്റേ യൂട്യൂബിൽ അയ്യോ പാട്ട് പാടുന്ന മറ്റേ പുള്ളിയല്ലേ ബാലാജി അയ്യോ ഭയങ്കര ആരാധകരാ ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഫോട്ടോ ഇല്ലേ ഒരു സെൽഫി വേണം അയ്യാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നാ മതിയോ അളിയണോ അല്ലാതെ ഏ ഒരു കാണുന്ന മണ്ഡലം നീ ഒരു കേട്ടോടി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നെ അളിയാന്ന് വിളിച്ച കേട്ടോ നീ ഭാര്യയല്ലേ എന്റെ പോവാ ചേട്ടാ അളിയാ ഞാൻ പാടാ അളി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ അളി ഞാൻ പാട്ട് പാടും അളി ഡാൻസ് കളിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുടുംബാട്ട് പാട്ട് പാടി
മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് കാണണ്ടേ താരവിളയാട്ടത്തിലെ പെർഫോമൻസ് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഓക്കെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബാബു അടിവാരം നമസ്കാരം ബാബുചേട്ടാ അടിവാരത്തിൽ നിന്നുമാണോ വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നാണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം അവിടെ തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ മഴയുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ആണ് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് കുറച്ച് സ്റ്റാർസിന്റെ ശബ്ദമാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ബാക്കി പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ശരി തുടങ്ങിയോ ചേട്ടാ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ മധു സാറിനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാമകൃഷ്ണൻ ഈ കോടതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് കേൾക്കാം എല്ലാ മുഴയിടത്തിലും ഒരു നിധി ഒളിഞ്ഞൊരു കൊണ്ടത് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അർഹതപ്പെട്ടവൻ്റെ മുന്നിൽ അർഹതപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ നദി തെളിഞ്ഞു വരുമെന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ നിധി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം ചേട്ടനെ മനസ്സിലാക്കി ചേട്ടൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംരംഭ നേതാവായ ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ശരി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറിന്റെ വോയിസ് ആണ് ഇനി മലപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ എം പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചിരിക്കല്ലോ ചിരിക്കുമ്പോൾ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയം ആക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമല്ല നോ 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 അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഉദിക്കുന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിലെ വയസൻ കഥാപാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കെ ടി എസ് പടനയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണുകളാകുമ്പോ ചില ഇളക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധശിക്കുണ്ടായ ഒരിളക്കം വേലക്കാരത്തിൽ ചെല്ലമ്മയ്ക്കുണ്ടായ ഒരിളക്കം പിന്നെ അയൽപക്കത്തിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ ചില ഇളക്കങ്ങൾ എല്ലാം തീർത്തത് ഈ ബുദ്ധശന ആളുകളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തന്നെയാണമൊക്കെ വേണം അതിന് കുറച്ച് അശുഖജാതി ലേഖം വാങ്ങി കഴിക്കാം ഏ കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഇവർക്കിത് മനസ്സിലായില്ല തോന്നുന്നത് എലിയിലെ ചെറിയോ ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അവിക്കാതെ പറഞ്ഞതും പറയും എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ എല്ലാ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കേട്ടോ എലിയുടെ സുന്ദരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൊണ്ടോ അതിന് ഇല്ല മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പിന്നെ സുന്ദരികളല്ലാതാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ വായിൽ നല്ല പൊളിച്ച തെറിയാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല പിഴയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളെ ആശയ സമ്പ്രാട്ട് ശ്രീ കുതിരവട്ടം പപ്പു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ആഫ്രിക്കന്ന് ഒരു പാമ്പിന്റെ ഡോക്ടർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അമേരിക്ക ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഡോക്ടർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കണ്ടു കളിയാവെന്ന് കരുതി നമ്മളത് ആസപ്പ് കൂട്ടിയൊക്കെ പറയാന്ന് എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ഒരു തകരാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒന്ന് നോക്കി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കി ഇനി ആരും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞേക്കാണ് കഴിഞ്ഞോ ഒരാളെ കൂടി ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞു ശബ്ദമുണ്ട് ആ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടന്റെ പഴയ കാല വോയിസ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഴയ കാലത്തെ വോയിസ് തീർത്തികോട് കൂടെ ആകർഷേട്ട ഇവരോടൊക്കെ താലക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര നമ്മൾ ആടുകളാത്ത് പറഞ്ഞ് മുഖത്ത് പേശി വെച്ച് നടക്കുന്നത് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു ഏ ഇവരൊക്കെ വെറും പന്നയാ പന്ന പണ്ട് കളമശ്ശേരി പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ തിയേറ്റർ അല്ലേ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോ മാറ്റിനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നേരത്തെ ചൊല്ലുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് ആവേശമാണല്ലോ തിയേറ്ററിൽ കുറേ നേരത്തെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ പടം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം വെളിയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓലക്കോട്ടയുടെ പുറത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റ് ടോണാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് പിന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ ശബ്ദം അത് ഓക്കെയാണ് പപ്പുവേട്ടനൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ നിങ്ങളുടെ ശൈലി 
അല്ലേ ഇത് എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മിമിക്രി ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അന്നൊരു ട്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പോയപ്പോ പിന്നെ അതെല്ലാം വിട്ട് അങ്ങ് പോയി നമ്മള് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഴിവുകളുള്ള കുറെ കലാകാരന്മാർ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് ശരിക്ക് വിചാരിച്ചിരുന്ന എന്താ ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല മിമിക്രി വേദികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ചാനലുകളുടെ വേദി നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മുഖങ്ങളാണ് കാണുന്നത് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി വേറെ കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആരോഹി ആണ് അജയ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പല മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ പലവരുടെയും ഇത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഓ ഇവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നത് ബാബു അടിവാരം അടിച്ച് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു ചെയ്ത താരങ്ങളെല്ലാം നന്നായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറെ കാലം കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കല അവതരിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ടെലിവിഷനിലൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതെ അതെ അല്ലേ ഇത്രയും വർഷമായി പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി മിമിക്രി കൊണ്ട് ട്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പോയി അപ്പോഴും അങ്ങ് ഈ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഇതിനോടുള്ള ഒരു വലിയൊരു സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തികഞ്ഞ കലാകാരനാണ് ഈ കൂട്ടുകാരെല്ലാം തിരിച്ചു വരട്ടെ നല്ല ട്രൂപ്പാവട്ടെ ഗംഭീര പെർഫോമൻസായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു അവസരം കിട്ടും പിന്നെ എനിക്കിതൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാലഘട്ടം വന്നു അതായത് സെവൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അടയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് സ്വാമേട്ടനായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വാമേട്ട ഭയങ്കര ഹീറോ ആയ സംഭവം ഹീറോ ആയ സമയത്ത് ആ നീ ഇവിടെ വേട എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി വൈ എസ് വെരിയൂട്ടി പോകും അവിടെ കൂടുതൽ സ്ഥലം നീ എന്നാൽ മതി ചേട്ടനെ കാണിച്ചേരെ ഞാൻ രാത്രി പതിനൊന്നുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴുത്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് നീ ആടൂർവാസിയെന്ന് കാണിച്ചേരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ കയറുന്നു പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പോകും അവിടെയൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തെറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ മതി ചേട്ടാ യും ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് കാണിക്കും ഒന്ന് കാണിക്കും മധുസാറിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ച പുള്ളി പല്ലി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാറിന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിശ്രമമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സിനിമ അവനെ നിർത്തിയാൽ ഈ മിമിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീടുകളിൽ കാണിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം പോഞ്ഞാട്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു പപ്പുവട്ടനൊക്കെ അസാധ്യ ആയിട്ടുണ്ട് പപ്പുവട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ സഹകരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പപ്പുവട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പി സി ജോർജ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കേ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുന്ന് കേട്ടത് ഒരു ചെറിയ പണി എന്നെ സുന്ദരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചൊരു പണിയും കൂടെ തരക്കട്ടെ അയ്യോ പാവ ബാജേട്ട ഒന്നുമല്ല ഒരു താര തിരിമറിയാണേ നമുക്കൊരു മൂവിലെ ഡയലോഗ് അറിയാലോ മൂവിലെ ഡയലോഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കും വേറൊരു വോയിസിൽ അത് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് മൂവിലെ ഡയലോഗ് കേൾക്കാം ഈ സാധനമൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് പൂവള്ളിയില് എന്റെ തറവാട് അത് അവിടെ എത്തിക്കണം ഇതാരുടെ വോയിസിൽ എടുക്കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടന്റെ വോയിസില് അപ്പഴേ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടായി ചളിക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പകല് പൂവല്ലിയിൽ എത്താൻ പുതിയതായിരിക്കണേ എന്റെ തറവാടാണ് അതിപ്പോ മീൻകറി വെക്കുന്ന ചട്ടി എന്നൊക്കെ പോലെ അപ്പഴേ നിങ്ങൾ ആരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടെന്നറിയാൻ പറ്റും എന്റെ മകളെ ഇന്ന് ചൂട് എന്റെ മകളെ
ചേട്ടാ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടോ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാ ഉള്ളേ കോഴിയുണ്ട് താറാവുണ്ട് കാടയുണ്ട് എനിക്ക് ഒനിയനിട്ടേ ഒരു ഓംലേറ്റ് ഡബിള് അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നൊരു ഓംലേറ്റ് ചോദിച്ചു ഓംലേറ്റ് ചോദിച്ചോ ഞാനൊരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇട്ട് അതങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഒരാളി അലങ്ങനേ അലങ്ങല്ലേ അയ്യോ എന്റെ തലച്ചോറെടുത്തോറല്ലേ ഓംലേറ്റ് അടിച്ചല്ലേ ഓംലേറ്റോ അതെ ഇപ്പൊ തരാവേ എന്റെ കറിയിൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടിപ്പോയെന്ന സംശയം അടിപൊളി ആണോ എത്രയായി മുപ്പത് രൂപ നാപ്പത് രൂപ അതിനാ ചുമട്ട് കാശ് തരണ്ട സുഹൃത്തായി ചുമട്ട് കാശോ പിന്നെ ഞാൻ ഓംലേറ്റ് തല ചോന്നോണ്ടല്ലോ അല്ലേ കൂടുതലാണ് കുഴപ്പമില്ല ആയിക്കോട്ടെ ശരിയാ നാളെ പറഞ്ഞേ ആ ജീവനുണ്ടേ വരാ ഒരു കാര്യം പറയാക്കാം നമ്മളെ ഈ ചായക്കടയിൽ എന്നും വരുന്ന പെണ്ണിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവളെ കാണുമ്പോൾ മുതലാളി ഒലിപ്പിക്കല്ലേ അവള് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുതലാളിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകും പൈസ തരത്തില്ല ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ഒന്ന് പറയും എടാ നീ എന്നെ കണ്ടുപിടി ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല പൈസ മേടിച്ചോണം ആ ഞാനാണ് <laughs> 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 നീ എന്തിനാണ് ഈ തേയിലയായിട്ട് നടക്കണേ ഈ വെയിലും കൊണ്ട് നടന്ന് കറുത്ത് പോവൂലേ ഞാൻ നടക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സുഖമില്ലാതിരിക്കുമല്ലേ ഓ അങ്ങനെ അങ്ങ് സങ്കടാ അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു നാല് ദോശയും മുട്ടയും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പല്ല അഞ്ച് പൊറോട്ട കേറ്റിയത് അത് മറ്റവരങ്ങ് തിന്നല്ലോ ആര് കൊക്കോപ്പുഴം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക അതെ ഈ ദോശയുടെ കൂടെ മുട്ട അവിടെ ഉണ്ണിയും കൂടെ കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് വരും കാരണം ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ <laughs> 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 ആ ഏട്ടനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ലോക്കൽ കടയിൽ വന്ന് പെട്ടു രാവിലെ മമ്മി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല കഴിക്കണം ഇവിടെ പിന്നെ കാഴ്ചകളാണല്ലോ ഫുൾ ടൈം കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പുറത്തെ കട പോയാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു കൊടുക്കണം ശരി പുട്ട് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടോ അതാണ് ചോദിച്ചത് എന്തോ പേര് മഞ്ചു മഞ്ചു ഒരു ഉമ്മ തരട്ടെ ഹലോ ഉമ്മ ഉമ്മ പുട്ടാ ഇവിടെ ഒരു വൃത്തിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്ന വൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇന്നത്തെ എന്തൊരു എണ്ണമയോ ഡെസ്കിനകത്ത് എണ്ണമയ
ഇന്നലെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അപ്പ അപ്പം മരിച്ചപ്പോ കുളിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഡെസ്കിലില്ലേ അതെ അത് ശരിക്കും കഴിയില്ലേ സമയം കിട്ടിയില്ലേ അല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കുളിപ്പിച്ച കാര്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങള് എന്നും കഴുകാറുണ്ട് ഇത് ആടല്ലേ രാവിലെ പുട്ടും മുട്ടയും മഞ്ഞു അയച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ന്യൂസ്റ്റിക്ക് എന്തോ കാണിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം കാണിക്കാമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം മുഖം കാണിക്കില്ല എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യ നിങ്ങളുടെ തലേ വരച്ച് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി കടല് കടല് വന്നിരിക്കും കടയെ വന്നിരിക്കോ എത്ര രൂപയായി ചേട്ടാ എടാ ഇങ്ങ് വന്നേ ഇവിടെ എത്ര രൂപയായി ഞാൻ തരാം അവന്റെ ഉമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തന്നാ മതി കേട്ടോ ഉമ്മ അവിടെ കിടന്നോണ്ട് അതെ തങ്ക പൈസ തന്നിട്ടേ പോകാവുള്ളോ ഇതാ പൈസ നൂറ്റമ്പത് രൂപ പിന്നെ എന്നാ അതൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ മര്യാദ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇത് അല്ല ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ ഗൂഗിൾ പേ ചീട് സാധനം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഗൂഗിൾ പേ അതല്ല ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പൈസ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ലേ എന്റെ പൊന്നു മിഷൻ അങ്ങനെ സാധനമല്ലേ റബ്ബർ പാറ്റ് ഇട്ട് കിട്ടിയൊരു മോനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോറ്റി ഇപ്പൊ മുറുക്കാൻ കടയിൽ വരെ ഉണ്ട് സുഹൃത്തി അതൊക്കെ അത് കാരണം മേടിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ റെഡിയാക്കണം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എത്ര നൂറ്റി നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഒരു പുട്ടും ഒരു മുട്ട കറി നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇവിടെ ഒരു പുട്ടിനും ഒരു മുട്ട കറിക്കും നൂറ്റമ്പത് രൂപ പിന്നെ ഇവിടെ അഞ്ചു മൊറോട്ടയും ഒരു ബീഫ് കറിക്കും നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ ഒരു ഇടയിലേക്ക് ഒരു സാമ്പാറിന് നൂറ്റമ്പത് അതല്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാനേ എ ടി പൈസ എടുത്തു അത് നല്ല അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റേ ഇങ്ങനെ പോ പൈസ കൊണ്ടുവരാന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ആള് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഞാനൊരു മാനിയൻ കണ്ടാ മനസ്സിലാകത്തില്ലേ ആ മാനിയനൊക്കെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ മതി അവന്റെ വന്നപ്പോ വൃത്തിയില്ല ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ല എന്റെ എ ടി എം ഇല്ലാണ് പൈസ ആ പൈസ എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി വിടുന്നില്ല നാട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ കാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാന്ന് അതെന്തിനാ പട്ടിയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പട്ടിയെ വിളിക്കും പൈസ തന്നിട്ട് പോയില്ലേ കടിക്കോ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു തരാൻ എനിക്ക് വരെ പോയി അതൊന്നും വേണ്ട പൈസ തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി പൈസ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചവിട്ടിയാത്രം <laughs> മതി <laughs> 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 അവന്റെ പത്ത് മാസം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ ബോക്കറ്റ് നടത്താൻ പൈസ ആയിരിക്കും അവനെ വന്നപ്പോ എന്തോ ജോടയായിരുന്നു പൈസ തരിയല്ലോ അവന്മാര് ചമ്മി പോകും അതിന അക തരിയില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഇറങ്ങി പോ ഇറങ്ങി പോ ഹലോ ഹലോ ട്രിവാൻഡ്രോ ട്രിവാൻഡ്രോ ലോഡ്ജിലാണോ 
അയ്യോ എന്നെ കണ്ട മനസ്സിലാവോ എല്ലാ പണി തീർന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ കാറ് സോപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടെ അതിനെ കൊണ്ടല്ലേ പട്ടയെ കുളിപ്പിച്ചേ പട്ടി കുളിക്കണം കുളിക്കും അകത്ത് ചകരിയും ചാരൊക്കെ അതെടുത്ത് തോരാ അതെ ഈ പട്ടി ഒന്ന് മാറ്റിക്ക ഇവിടുന്ന് പട്ടയെ മാറ്റാൻ പറ വേണം നീ മാറി വരാ നമ്മളകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് മറ്റവന്മാർ രണ്ടുപേരില്ലായിരുന്നു അവന്മാര് ഫോൺ അടിച്ചു അവർക്ക് മറ്റവനില്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യ കോസ്റ്റ്യൂം കാർഡസി ഫോർ എലീന ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ജൂലറി കാർഡസി ഫോർ എലീന ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് റെന്റൽ ജൂലറി